வணக்கம் நான் உங்கள் நிசாந்தன் சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதலாம் தவணை பயிற்சி தரம் ஒன்பதற்கான முதலாம் தவணை பயிற்சியாக நடைபெற்ற வினாத்தாள் ஒன்றை நாங்கள் இந்த வீடியோவில் ஆராய இருக்கின்றோம் வினாத்தாள் இருந்த பகுதி ஒன்று வினாக்கள் இந்த வீடியோலையும் பகுதி ரெண்டு வினாக்கள் மற்ற வீடியோலையும் நான் பதிவிடுகின்றேன் நீங்கள் என்ன வினாத்தாள செய்து பார்க்குறேன்னா வினாத்தாள முதல்ல செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வினாத்தாள் இந்த லிங்க் வந்து போட்டிருக்கேன் அந்த வினாத்தாள நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து வினாத்தாள செய்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் முதலாவது வினாவை நாங்கள் எடுத்துமண்டா ஒரு கூட்டல் அது சாதாரண கூட்டம் இல்லை கூட்டல் இல்லை பின்ன கூட்டல் பின்ன கூட்டல் கூட்டணுமண்டா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் பகுதி எண் சமனாக இருக்கா பகுதி எண் சமனாக இருந்தால்தான் பின்னங்களை நாங்கள் கூட்ட முடியும் கழிக்க முடியும் அப்போ பகுதி எண் சமனாக இருக்கா ஆண்டா ஓம் சமனாக இருக்கு பகுதி எண் சமனாக இருக்கிறனாடி பகுதி எண் அதே பகுதி எண் விடைக்கு வரும் தொகுதி எண் மட்டும் கூட்டுப்படும் கூட்டுப்பட்டா மூன்றும் நாலும் ஏழு மிகவும் இலகுவானதாகவே இருந்திருக்கு பகுதி எண் சமனாக இல்லையாண்டா பகுதி எண் சமனாக்கிறதுக்காண்டி பூமாசி எடுத்துருப்போம் பூமாசி கடுத்த நாடி சமவெல பின்னம் போட்டிருப்போம் அந்த வேலையில் நடக்கும் இங்கே பகுதி எண் சமனாக இருந்த நாடி எங்களுக்கு வேலை சுமாயிட்டு ரெண்டாவது கேள்வி எக்ஸ் செவன் நாலு ஆகும்போது ஏழு சை எக்ஸ் என்னும் கோவையின் பெருமானம் காண்க இப்போ எக்ஸ் இந்த பெருமானம் நாலு நான் பிரக்கெட் போட்டு பிரதி அந்த முறையை உங்களுக்கு சொல்லி தந்த நாடி நான் நான் அதுக்குள்ளால செய்ய நீங்கள் சாதாரணமாக நாளையும் பிரதி இல்லாம் ஆனால் அது மறை என்ன இருந்தா என்ன நீர் என்ன இருந்தா என்ன நான் சுவத்து காண்டி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பிரக்கெட் ஒரு மாற்றம் இல்லை எக்ஸ் ஏழு சைய எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பிரக்கெட் அந்த பிரக்கெட்டுக்குள்ள எக்ஸுக்கு சமனான ஆளை உள்ள போடுறோம் எக்ஸுக்கு ஏர் என்ன பெருமானமோ அதை உள்ள போட்டுறேன் நாலு இப்போ இந்த அடைப்பை உடைக்கணும் இந்த பிரக்கெட் போட்டோ பிரக்கெட்டை உடைக்கணும் அந்த பிரக்கெட்டை உடைக்கணும்னா பிரக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறவரால் அந்த உள்ளே இருக்கிறால் பெருக்கப்படும் அந்த நாலு வெளியில் இருக்கிறது யாருன்னா ஏழு இல்லை சைய என்றது தான் பெருக்கி கொண்டிருக்காங்க அந்த ஏழு மற்ற உறுப்பு அப்போ சைய பெருக்கினா சைய நாலு அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ நீங்கள் ஏழுலேருந்து நாலு போனால் மூன்று என்று நீங்கள் இலகுவாக கொடுத்தாலும் சரி இல்லை இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கணும் மட்டா நீங்கள் சக ஏழு சைய நாலு என்று கூட்டலாக பார்க்கணும் நீங்கள் இங்கே நீங்கள் முதல் பார்த்தது கழித்தல் இதை நான் சொல் இப்போ ரெண்டாவது சொல்கிறது திசை கொண்டு என் கூட்டல் தச்சமாக சிக்கல் மற்ற கணக்கள் வந்தால் அதாவது ரெண்டு உறுப்புகள் அந்த ரெண்டு உறுப்புகளுக்கு இடையில் எப்போ என்ன இருக்கும் கூட்டல் இருக்கும் சக ஏழு சைய நாலு ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி கழிபடும் கழிபட்டா மூன்று பெரிய வெட்ட குறி விடைக்க வரும் அப்படி என்று சக மூன்று என்ற விடை ரெண்டு சக மூன்று 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 தான் நீங்கள் இப்படியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை ஏழு சின்ன விஷயம் நான் ஏழுலேருந்து நாளாக கழிச்சா மூன்று ரெண்டு இலகுவாக போட்டு கொண்டாலும் சரி அடுத்த கல்விக்கு போவோம் பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தைந்து எனும் எண்கோலத்தில் அடுத்து வரும் இரு உறுப்புகளையும் எழுதுக உங்களுக்கு பார்க்கவே விளங்கிட்டு இந்த எண்கோளம் எப்படி போகுது அப்படின்றது எங்களுக்கு அடிப்படையில் விளங்குது அஞ்சு அஞ்சாக கூடி கொண்டு போகுது அஞ்சு இன்னும் முறை அஞ்சு இன்னும் முறை அஞ்சு அப்போ அடுத்து வர்றதால் முப்பது அடுத்தால் முப்பத்தஞ்சு அண்டு எங்களுக்கு மிகவும் இலகுவாக அமைந்திருக்கு சில வேளை எண்கோளத்து இந்த பொது உறுப்பு கேட்டிருந்தால் கூட அஞ்சஞ்சாக கூடுது அப்போ அஞ்சன் இது எத்தனை விட கூடுது அப்படின்னா அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து கொடுத்து அப்போ அஞ்சன் சக அஞ்சு அப்படின்னு பொது உறுப்பு வந்திருக்கும் நான் அங்கே வேறு ஒரு கணக்கில் சந்தர்ப்பம் பெறது நான் செய்து காட்டுறேன் அடுத்த கணக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் மட்டும் நாலாவது கணக்கு குமார் வானொலி ஒன்றை ரூபா நாலாயிரத்துக்கு வாங்கி ரூபா மூவாயிரத்தி எழுநூறுக்கு விற்கின்றார் இனின் அவருக்கு கிடைத்தது நட்டம் ஜாது அவருக்கு கிடைத்த நட்டம் ஜாது உங்களுக்கு விளங்கும் அவர் வாங்கி விற்கைக்கு ஏற்பட்ட அந்த வித்தியாசம் அவருக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் அதாவது விலை குறைச்சி தானே வித்தவர் அப்போ எவ்வளவு குறைச்சி வித்தார் என்று காண்றதுக்கு வித்தியாசம் காணணும் வித்தியாசம் மட்டும் பெருசுலேருந்து சின்னம் கலப்பீங்க அப்போ நாலாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு கழிச்சா உங்களுக்கு கழிக்க தெரியும் கழிச்சு மனசால கழிச்சு முந்நூறு என்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் முந்நூறு போடலாம் இல்லை அந்த முறை இல்லை கழிக்க போறீங்களேண்டா சைவர்லேருந்து சைவர் போனால் சைவர் சைவர்லேருந்து சைவர் போனால் சைவர் சைவர்லேருந்து ஏழு பூவாது கடந்தா பத்து பத்துலேருந்து ஏழு போனால் மூன்று இங்கே மூன்று இருக்கும் மூணுலேருந்து மூணு போனால் சைவர் அப்புறம் ஆகவே முந்நூறு ரூபா அப்படி என்று வரும் அந்த வானொலி பொட்டிய விற்கிற நாடி அவர் ஏற்பட்ட நட்டம் அடுத்தது கேள்படுது ஒன்று சைபர் ஒன்று அடி ரெண்டு அது ரெண்டு எண்ணாங்க போட்டுது எனும் துவித எண்ணை தசம எண்ணாக மாற்றுது ஒரு துவித எண்ணை நாங்கள் தசம எண்ணாக மாற்ற போகிறோம் அது இந்த இடப்பெருமானம் எங்களுக்கு தெரியணும் இ
இதுல இருக்கிறது யார் யார் இருக்கு நாலுக்கள் இருக்கு ஆகவே நாலு ஒன்றுக்கள் ரெண்டுக்கள் இல்லை அப்ப இல்லைன்றதை போடவே தேவை இல்லை ஒன்றுக்கள் இருக்கு அப்ப மொத்தம் அஞ்சு இது தசமான் அடி ஐந்து சில நீங்க ஐசிடியை பொறுத்த வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டின் பூச்சியம் ஆம் அடுக்கு ரெண்டின் ஓராம் அடுக்கு ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு அப்படி படிச்சிருப்பீங்க அது இதுவும் ஒன்று தானா நான் அஞ்சு போட்டிருக்கேன் இலகுப்படுத்தி நான் வெறும் நம்பராலேயே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இது விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அடுத்தது காரணி படுத்த சொல்லியிருக்கு நாங்கள் இதை காரணி படுத்தணும் அப்படி என்றால் முதல்ல காரணி படுத்தல் மொத்தம் மூன்று வகை நாங்கள் மூன்று வகையும் படிச்சுட்டோம் முதலாவது பொது எடுத்தல் ரெண்டாவது மூறுப்பு இருவடி கோவை மூன்றாவது வர்க்க வித்தியாசம் எந்த காரணி படுத்தல் வந்தாலும் முதலாவது முறை அதாவது பொது எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தால் பொது எடுத்தே ஆகணும் இங்க இந்த ரெண்டு உறுப்புலையும் பொது எடுக்கக்கூடிய ஒரு பொது காரணி இருக்கு அந்த பொது காரணி எதுன்னா நாலு நாள பொது எடுத்தோம் மிச்சம் இதுல எக்ஸ் வர்க்கம் மிஞ்சும் அதுல நாலு மிஞ்சும் இப்ப உள்ள இங்க ரெண்டு காரணி ஒரு காரணி நாலு மற்ற காரணி எக்ஸ் ஐய நாலு இப்ப ரெண்டு காரணியில ஒரு காரணி காரணி படுத்தலாம் எந்த காரணி என்ன காரணி படுத்தலாம் என்ன முடைக்கலாம் இது எக்ஸ் வர்க்கம் சைய நாள வர்க்க வித்தியாச முறையில காரணிப்படுத்தலாம் வர்க்க வித்தியாச முறையில காரணிப்படுத்தணும் என்றால் ரெண்டு நிறை வர்க்கங்களின் வித்தியாசமாக எழுதணும் ஒரு காரணி ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்ட நாலு இதுவும் காரணி தான் இந்த காரணி என்ன ரெண்டு காரணிகளும் பெருக்கமா எழுதலாம் எக்ஸ் வர்க்கம் சைய ரெண்டின் வர்க்கம் அப்ப ஆஹ் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன விளங்கியில இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் உதாரணத்துக்கா இப்ப பன்னெண்ட நாங்கள் ரெண்டு காரணிகளும் பெருக்கலாம் எழுதலாம் நாங்கள் எழுதுவோம் ரெண்டு தர ஆறு அப்படின்னு எழுதிட்டோம் எங்களுக்கு இந்த ஆறு என்ன ரெண்டு காரணிகளும் பெருக்கமா எழுதலாமா எழுதலாமா எழுதலாம் அப்ப ரெண்டு தர ஆறு எழுதுறேன் ரெண்டு தர மூன்று இது காரணிகளும் பெருக்கணும் இப்ப இதை பெருக்கினாலும் பன்னெண்டு வருமா வராதா வரும் அதேதான் இங்க நடக்குது முதல்ல ஒரு காரணி ரெண்டு காரணிகளும் பெருக்கமா எழுதுறோம் என்னமோ ஒரு காரணி அது இருக்கிற ஒரு காரணிய என்ன சின்ன காரணிகளாக உடைக்கலாம் அந்த வேலையே நடக்குது இப்ப இந்த காரணி அதாவது இந்த தர்க்க வித்தியாச முறையில காரணிப்படுத்த போறோம் தர்க்க வித்தியாச முறையில காரணிப்படுத்தினா ஏற்கனவே இருக்கிற காரணி முன்னுக்கு வரும் இதுலயே ரெண்டு காரணி வரும் ஒரு காரணி எக்ஸ் ஐ ரெண்டு மற்ற காரணி எக்ஸ் ஐ ரெண்டு தர்க்க வித்தியாச முறையில காரணிப்படுத்திக்க ஏன் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வருதுன்றது அங்க நீங்க முன்னுக்கு வடிவா தெளிவா படிச்சிருக்கீங்க பள்ளிக்கூடத்துல பாடங்கள்ல அது இங்க நாங்கள் ஷோர்ட் கூட்டு நூற்றி எண்பது பாகையாக காணப்படும் அப்ப ஏ காணணும் வேண்டா நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கழிபடும் கழிவட்டா நாற்பத்தஞ்சு பாக அப்படி என்று வரும் நீங்கள் வேண்டா கழிச்சு பாருங்க மற்ற மாதிரி போட்டு கழிவு இது என்ன இலகு ஏன்னா அடிக்கடி கணக்கு வர நம்பர் கழிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இங்க சுருக்குக சுருக்கு வேண்டு சொல்லிட்டா சுருக்க புண்ணுக்கு ஒன்று செய்யணும் பிரித்து எழுதணும் ஏன்னா இங்கே பிரக்கெட் இருக்கு இந்த சுருக்க போகணும் அப்ப நாங்க முதல்ல பிரித்து எழுதுவோம் இங்க பிரித்து எழுதணும்னா ரெண்டு பிரக்கெட் உடைக்கணும் முதலாவது பிரக்கெட் உடைக்கணும்னா முதலாவது பிரக்கெட்டுக்கு வெளியில பெருக்கி கொண்டு காலால பெருக்கணும் வெளியில யார் பெருக்கி கொண்டிருக்குது நாலு நாலால உள்ள இருக்கிற ரெண்டு உறுப்பும் பெருக்கப்படும் இந்த நாலால இந்த ரெண்டு எக்ஸும் பெருக்கப்படும் இந்த ஏழும் பெருக்கப்படும் ரெண்டு எக்ஸ் பெருக்கப்பட்டா எட்டு எக்ஸ் சக ஏழு பிறகுப்பட்டா சக இருபத்தி எட்டு ஏழு நான்கு இருபத்தி எட்டு இப்ப இந்த பிரகெட் பின்னுக்கு இருக்க பிரகெட் உடைக்க போறோம்னா இந்த பிரகெட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்பும் அங்க ரெண்டு உறுப்பு இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு உறுப்பும் வெளியில இருக்கிற காரணியால பிறகுப்படும் வெளியில இருக்கிற காரணி எதுன்னா மறை மறைன்றதும் ஒரு காரணம் தான் மறையால பிறக்கினா மறை தர எக்ஸ் மறை எக்ஸ் மறை தர மறை ஒன்று மறை தர மறை மேற் ஒன்று இப்போ ஒரே இனங்கள் சுருக்கப்படும் எட்டு எக்ஸ் சக ஒன் எக்ஸ் பக்கத்த பக்கத்தில் இருக்கிறேன் சக இருபத்தி எட்டு சக ஒன்று அப்ப இங்க எட்டு எக்ஸும் எக்ஸும் சக எக்ஸும் ரெண்டு பேரும் வேறு இது நேர் 
இவர் மாறை அப்ப ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி கழிபடும் கழிவட்டா ஏழைக்ஸ் இந்த நீங்க மனசால போட்டிருந்தாலும் ஏழைக்ஸ் தான் சும்மா சாதாரணமா போட்டிருந்தாலும் ஏழைக்ஸ் தான் நான் திசை கொண்டாடுனாலே கூட்டுறேன் இது ரெண்டு முறை குறி கூட்டுப்படும் அதே குறி விடைக்கு வரும் சக இருபத்தி ஒன்பது இந்த மாதிரி தான் நீங்க பார்க்கணும் அப்புறம் மாறி பார்த்துறையில திசை கொண்டவன் கூட்டலாக பார்ப்பது தான் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்ப ஏழைக்ஸ் சக இருபத்தி ஒன்பது இங்க காரணிப்படுத்த வேண்டிய தேவையில்லை விரித்தெழுதல் நாங்கள் காரணிப்படுத்துறது விரித்தெழுதல் என்று சொல்றையில சுருக்குல வராதா ரைட் இப்ப நாங்க பார்ப்போம் அடுத்தது இங்கே ஒரு சம வலு வீதம் இந்த வீதத்துக்கு இங்கே ஒரு வீதம் தந்திருக்கு ஐந்து ஏழுக்கு அங்கே ஒரு வீதம் தந்திருக்கு ஒரு பிரக்கெட்டுக்குள்ள இருக்குது இப்ப இது சம வலு விகிதம்ன்றது இங்க இதுல இருந்து கண்டுபிடிக்கிற இலகு இந்த ஏழு இங்க ஐந்து மடங்கால அதிகரிச்சிருக்குது அப்ப இந்த ஐந்தும் ஐந்து மடங்கால அதிகரிச்சிருக்கணும் ஐந்து ஐந்து மடங்கால அதிகரிச்சா இதுக்குள்ள வர வேண்டியது இருபத்தி ஐந்து மிகவும் இலகுவாக நாங்கள் செய்து கொண்டக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு ஏ பி சிடியின் பரப்பளவை எக்ஸின் சார்பு காண்க இப்ப நாங்கள் ஏ பி சிடி இந்த பரப்பளவு காணணுமண்டா இது ஒரு செவ்வகம் செவ்வகத்தின் பரப்பளவுக்கு என்னட்ட சூத்திரம் இருக்கு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு சமன் நீளம் தராகலம் செவ்வகத்தின் நீளம் எக்ஸக அஞ்சு நோக்கம் உங்களுக்கு ஒரு ஈரூப்பு கோவை அங்க இருக்கிற ஈரூப்பு கோவையும் உங்களுக்கு பெருக்க தெரியுமா பிரக்கெட்ட உடைக்க தெரியுமா என்றதுதான் இந்த கேள்வி நோக்கம் பெருக்கி எழுது வேண்டாம் பெருக்கி தான் காட்டணும் கோவையா எழுதுன்னு நாங்க பெருக்கி விரித்து தான் கொடுக்கணும் விரிச்சு கொடுக்க போறோம் இப்ப இத பிரக்கெட்ட பிரிக்கிறதுக்கு நாங்க ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு பின் பிரக்கெட்டே முன்னு கொடுக்கலாம் ஒரு பிரக்கெட்டை முதல்ல உடைக்கணும் நாங்க வளமை மாதிரி முன்னுக்கு இருக்கிற பிரக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் வெளியில இருக்க காரணி வெளியில இருக்க காரணி எக்ஸக ரெண்டால பெருக்கப்பட்டா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸக ரெண்டு வளமையா சுகமா செய்யற மாதிரி முன்னுக்கு இருக்க அடைப்பு உடைக்கிறது தான் சக அஞ்சு எக்ஸக ரெண்டு இப்ப ரெண்டு உறுப்பா இருக்கு இந்த ரெண்டு உறுப்பும் உடைக்கப்படணும் இங்க இந்த அடைப்பு உடைச்சா எக்ஸ் வர்க்கம் சக ரெண்டெக்ஸ் சக அஞ்செக்ஸ் சக பத்து இது என்ன முடைக்கப்படும் உடைச்சா எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஏழெக்ஸ் சக பத்து அப்படி வந்து வரும் இலகுவாகவே எங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் இதை எப்படியும் செய்யலாம் இந்த படத்தை பயன்படுத்தியும் செய்யலாம் படத்தை பயன்படுத்தி செய்யற அந்த மிதட்ட செய்யறதுக்கு இந்த படம் சின்னனா இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் அதுக்குள்ள போய் தலைப்புடையில இலகுவாகவே செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அடுத்த படத்தை பயன்படுத்தி செய்யறதுல கழித்தல் வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் கழித்தல் செய்யலாம் அப்படின் இல்லை கழித்தல் புத்தகத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்த கழித்தல் இருக்குன்னு அது கழித்தல் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்போ நாங்கள் படத்தை பயன்படுத்துறதை விட இதுதான் இலகுவாகவே இருக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ரைட் அடுத்த தீர்க்க சொல்லி இருக்கு தீர்க்கணும் அப்படின்னா எங்கே ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்போ தீர்த்தல் சாதாரணமாகவே தீர்க்கலாம் அப்போ இங்கே எக்ஸ் இல்லாத உறுப்பை அங்கால அனுப்புங்க அப்புறம் நீங்கள் புற புற மெதட்டெல்லாம் படிப்பீங்க எக்ஸ் இல்லாத உறுப்பை அனுப்பக்கு முன்னுக்கு இதை சுருக்க முடியும் ஏன்னா இது இது வந்து என்னன்னு சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது சுருக்குவோம் சுருக்கினா பகுதியன் பகுதியன் பெருக்கப்படும் தொகுதியன் தொகுதியன் பெருக்கப்படும் அப்போ எக்ஸும் மூன்று பெருக்கப்பட்ட ரெண்டும் தான் மேலே இருக்கு மூன்று எக்ஸின் கீழ் நாலு சய ரெண்டு சமன ஏழு அதுக்கு நம்ம மட்டும் தான் சுருக்கப்படும் இப்ப தீர்க்க வழிபடுவோம் தீர்த்தா இந்த ரெண்டு அங்கால போகும் ரெண்டு அங்கால போனா கூட்டுப்படும் மூன்று எக்ஸின் கீழ் நாலு சமன் ஏழு சக ரெண்டு ஒன்பது இப்ப இந்த நாலு அங்கால போகும் பிரிக்கின்ற நாலு அங்கால போகும் பிரிக்கின்ற நாலு அங்கால போனா மூன்று எக்ஸ் சமன் ஒன்பது தர நாலு நான் பெருக்கலாம் பெருக்கினா முப்பத்தாறு நான் பெருக்காம வச்சு கொள்றேன் என்ன சுருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி இந்த மூன்று அங்கால போகும் மூன்று அங்கால போனா பிரிக்கும் ஒன்பது தர நாள இந்த மூன்று பிரிக்கும் இப்ப வெட்டுப்படும் இது மூன்று முறை முன்னாங்கு பன்னெண்டு அப்ப எக்ஸ் இந்த பெருமானம் பன்னெண்டா இருக்கும் அதாவது என்ன விளக்கம் என்றா தீர்த்தல் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு நாங்கள் ஏதோ ஒரு பெருமானத்தை போட்டா இந்த கோவை ஏழண்ட பெருமானத்தை எடுக்கும் அது என்ன கோவை என்றது அந்த எக்ஸ் இந்த என்ன பெருமானத்துக்கு அந்த கோவை ஏழு எடுக்கும் என்றதை நாங்க வாய்ப்பு பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நம்பரா போட்டு கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா அது எல்லா இடத்துக்கும் சாத்தியமாண்டா சாத்தியம் இல்லை அடுத்தது மிகவும் கஷ்டம் 
அப்ப எங்களுக்கு தீர்த்தல் முறை தான் இலக்கு தீர்த்தல் முறையில தான் நான் இங்க இந்த கணக்கை செய்தேன்னு நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க அடுத்தது தரப்பட்டுள்ள உருவில் ஏடி என்றதும் ஏபிசி என்றதும் சமன் ஏடி என்ற கோடும் பிசி என்ற கோடும் சமன் என்றா வெளிப்படை உண்மையை பயன்படுத்தி ஏசி சமன் பிடி என காட்டுக அதாவது என்ன சொல்லுவது இந்த கோட்டில் இந்த கோடு ஏடி என்ற கோடும் பிசி என்ற கோடும் சமனா சமன் என்றா ஏசி என்ற கோடும் பிடி என்ற கோடும் சமன் என்று நிறுவனுமா இது வெளிப்பட உண்மைதான் இது எந்த இந்த ரெண்டு இது ரெண்டு பக்கம் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற பொது அந்த பொது துண்டா கழிச்சு விட்டா எங்களுக்கு மற்றது வரும் இதை நாங்கள் எப்படி நிறுவனம் என்றத பாருங்க முதலாவது ஸ்டெப் தந்தது எழுதுறேன் இந்த தந்ததுல இருந்து கழிக்க போறேன் என்ன அப்ப ஏடி சமன் ஏடி சமன் பிசி இது தரவு ஏடியில இருந்தும் பிசியில இருந்தும் பொதுவான ஆளா கழிக்க போறேன் சிடிய இங்கேயும் கழிக்க போறேன் இங்கேயும் கழிக்க போறேன் அப்படி கழிக்கிறதால வரப்படும் கோவையும் சமன் அதாவது நீங்க வெளிப்பட உண்மை மூன்று படிச்சிருப்பீங்க சமனான இரு கணியங்களில் இருந்து கழிக்க ஒரே கணியத்தை கழிப்பதால் பெறப்படும் கணியங்களும் சமன் வெளிப்பட உண்மை மூன்று நம்பர் ரெண்டு மண்டி இல்ல வெளிப்பட உண்மை ஏடியிலேருந்து சிடியை கழிச்சால் அதாவது இந்த பெரிய கோட்டிலேருந்து இந்த துண்ட வெட்டி எடுத்து விட்டால் மிச்சம் இருக்கிறது ஏசியாக இருக்கும் ஏசி சமன் அதே மாதிரி அங்காலையும் பிசியிலேருந்து சிடியை கழிச்சு விட்டா பிடி டிபி என்று போட்டிருந்தாலும் பொருத்தம் ஆனால் அவர் சொன்ன அதே பேரோட கூட பண்ணா பிடி நிறுவி முடிஞ்சிடும் வெளிப்பட உண்மையை பயன்படுத்தி நாங்கள் நிறுவிட்டோம் அடுத்தது வர்க்க மூலம் முப்பத்தி ஒன்று இன் பெருமானம் எவ்விரு முழுவன்களுக்கு இடையில் இருக்கும் வர்க்க மூலம் முப்பத்தி ஒன்று இந்த பெருமானத்தை எங்களால் காண முடியாது ஏனென்றால் அது ஒரு நிறைவிற்கு எண் கிடையாது நிறைவிற்கு எண்கள் இந்த வர்க்க மூலம் தான் எங்களால் காணலும் உதாரணத்துக்கு ஒன்று நான்கு ஒன்பது பதினாறு இருபத்தைந்து முப்பத்தாறு அப்படி எண்களால் வர்க்க மூலங்கள் காண முடியும் ஏன்னா நிறைய வர்க்க எண்கள் அதாவது இந்த நம்பர் யாருடைய வர்க்கம் என்று சொல்றதா வர்க்க மூலம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குறேன் வர்க்க மூலம் ஒன்பது இந்த பெருமானம் மூன்று என்னென்னு யோசிக்கிறீங்க ஒன்பது யாருடைய வர்க்கம் மூன்றின் வர்க்கம் அப்போ மூன்றுன்றது விடையா வரும் அப்போ வர்க்க மூலம் முப்பத்தி மூன்று இந்த பெரும் முப்பத்தொன்று இந்த பெருமானத்தை என்னால் காண இயலாது அவர் கேட்ட கேள்வியும் உலக பெருமானங்க ஆன சொல்லியும் கேட்கல எந்த இரு நம்பருக்கு இடையில் இருக்குமென்று கேட்குறேன் வர்க்க மூலம் முப்பத்தொன்று முன்னுக்கு வர்க்க மூலம் காணக்கூடிய இரு வர்க்கம் இருபத்தஞ்சு இந்த வர்க்க மூலத்துக்கும் பின்னுக்கு வர்க்க மூலம் காணிக்கிறது முப்பத்தாறு இந்த வர்க்க மூலத்துக்கும் இடையிலே இருக்கு அப்போ வர்க்க மூலம் முப்பத்தொன்று இந்த பெருமானம் என்னவோ தெரியாத ஒரு தசமுகன் நீங்கள் இப்போ படிப்பீங்க பத்தாம் ஆண்டில் அது ஒரு தசமுகன் அது அஞ்சுக்கும் ஆறுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு தசமுகனாக இருக்கும் ஐந்துக்கும் ஆறுக்கும் இடையில இருக்க ஒரு தசமுகனா இருக்கும் அந்த தசமுகனுக்கு முடிவில்ல மீளாத தசமமா இருக்கும் முடிவில்ல முயற்சி தன்மையும் இருக்காது நீங்க புற படிப்பீங்க நீங்க ஒன்னும் குழம்பி கொள்றதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு கேட்ட கேள்விக்கான விட ஐந்துக்கும் ஆறுக்கும் இடையில இருக்கும் ஐந்துக்கும் ஆறுக்கும் இடையில் ஐந்துக்கும் ஆறுக்கும் இடையில் இருக்கும் அந்த வர்க்க மூலம் முப்பத்தி மூணு இந்த பெருமானம் சாரி புத்தகம் ஒன்றை ஆறு சதவீத விலை கழிவுடன் ரூபா எழுநூற்றி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறுக்கு விற்கப்படுகின்றது எனில் புத்தகத்தின் குறித்த விலையை காண்க ஆறு சதவீத கழிவோடு தான் இந்த புத்தகத்தை வந்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரூபாக்கு வித்திருக்கீங்க அப்ப நீங்க கழிவு கொடுக்கறதுக்கு முன்னுக்கு நூறு சதவீத விலையும் இருந்தது முழு பிழையில ஆறு சதவீதத்தை கழிச்சு விடுறீங்க அப்படின்னா இப்ப எத்தனை சதவீதம் தொண்ணூத்தி நாலு சதவீதம் தான் இந்த புத்தகத்தின் விலை உண்மையான பெருமதின்னு தொண்ணூத்தி நாலு சதவீதம் இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் நேர்வீத சமையல படிக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் படிக்க முடியல நேர்வீத சமையல் நாங்கள் இன்னும் படிக்கல கிட்டத்தட்ட அந்த முறை தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் சதவீதத்தை கழிச்சு கொண்டே சொல்கிறோம் தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு அப்படி என்றால் ரூபா முந்நூற்றி எழுபத்தாறு ரூபா அப்படி என்றால் ஒரு சதவீதம் என்றதை காணுவோம் 
മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൻ കീഴ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏണ്ട ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാളെ ഇത് പിരിവറ്റിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ശതവീതം കാണുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതവീതത്തും ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാളെ പിരിക്കുവാണും അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറെയും തൊണ്ണൂറ്റി നാലാളെ പിരിക്കുവാണും കട്ടായം പിരിക്കൂടിയ ഒരു നമ്പർ ആ തന്നെ കടുമയായി കഷ്ടപ്പെടുത്തവയേ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നാലുക ആകെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാ പറഞ്ഞോ നാല് ഏണ്ട മടങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കൂടിയ മാതിരി വരും പെരുക്കി പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്താറും മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതും ഇരുപത്തിനാലും സോറി പതിനാറ് മുപ്പത്തി അപ്പൊ ശരിയാ ശരിയാ നാലു മുറയാ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാങ്ങൾ ഇത് ചുരുക്കിനമണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരും നാല് നാല് ആകവേ അതാവത് ഒരു ശതവീതം അന്ത പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതവീത വില നാല് രൂപ അപ്പൊ അന്ന പുസ്തകം വന്ന് ഒരു ശതവീത വിലയോ ഇല്ല മൊത്തം വന്നത് നൂറ് ശതവീതം അപ്പൊ നൂറ് ശതവീത വില ഒരു ശതവീത വിലയിന്ന് നൂറ് മടങ്ങായിരിക്കും നാളെന്ന നൂറ് മടങ്ക് നാളെന്ന നൂറ് മടങ്ക് നാനൂറ് രൂപ അണ്ട് വരും അന്ത പുസ്തകത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾ പിറക് നിങ്ങൾ നേർവീത സമയത്ത് ഒരു മുറിയെ പഠിച്ച പിറക് ഇതിന്റെ കണക്ക് എന്നും കുഞ്ഞും ഇലകുവാ ചെയ്യുക അന്ന മുറിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സോൾഡറും പാരങ്ങോ അതാവത് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇപ്പ ഇരിക്കുന്ന വില ഉങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അതാവത് നൂറ് രൂപ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം പാരങ്ങോ വിളക്കത്തെ കുഞ്ഞും കൊടുക്കുക കുഞ്ഞും ട്രൈ പണി പാരങ്ങോ ഉള്ളേലും ഇതേതാൻ ആറ് ശതവീതം അപ്പടി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആറ് ശതവീത കഴിവ് അപ്പടി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒപ്പണ്ടക്ക് ഒരർത്ഥം ലാഭമുണ്ട ഒരർത്ഥം നട്ടമുണ്ട ഒരർത്ഥം കഴിവുണ്ട ഒരർത്ഥം തരഹണ്ട ഒരർത്ഥം ഭട്ടി എന്ന ഒരർത്ഥം ഭട്ടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കലാണ് ഭട്ടിയിൽ വന്നാലും ചെയ്യ കൂടിയ മാതിരി ഒവ്വൊന്നിന്റെ അർത്ഥവും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ആറ് ശതവീത കഴിവ് അപ്പടി എന്താ നൂറ് രൂപ വില കുറിക്കപ്പെട്ട പൊരുൾ ഉണ്ടക്ക് ആറ് രൂപ കഴിവ് വഴങ്ങപ്പെട്ട് അന്ത പൊരുൾ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ വിൽപ്പെടും നൂറ് രൂപ പൊരുൾ ഉണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ വിൽപ്പെടും ഇരുന്നൂറ് രൂപ പൊരുൾ ഉണ്ട് അത് കേറ്റമാരി വിൽപ്പെടും അത് കണ്ടുപിടിക്കാണ് വില ഇത് കുറിത്ത വില ഇത് കഴിവ് ഇത് വിറ്റ വില ഇപ്പ നാങ്കൾ എങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണണം ഇന്ത ഇത് ഇന്ത വെച്ച് കൊണ്ട് അന്ത വിഷയത്തെ കാണണം എവിടെ കാണാൻ പോകുമ്പോ എങ്ങൾക്ക് ഇന്ത മുറ എന്നെ തന്നത് എന്നെ കേട്ടത് അതാണ് വിളക്കം എന്നെ തന്നത് അവിടെ എന്താ ഇന്ത മുറ എങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്നെ ഉണ്ടാ വിറ്റ വിലയിൽ തന്നത് വിറ്റ വിലയിൽ തന്നത് കുറിത്ത വിലയെ കേൾവെടുത്തു തെരിഞ്ച സെറ്റ് കൊണ്ട് പോണോ തെരിഞ്ച സെറ്റ് ഇങ്ങ് ഇരിക്ക് പറഞ്ഞോ ഇതിലെ പറഞ്ഞു ഇരിക്ക് വിറ്റ വില തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ ആയിരിക്കുമണ്ട കുറിത്ത വില നൂറ് രൂപ അപ്പൊ അതിന്റെ തെരിഞ്ച സെറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോറൻ വിറ്റ വില തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ ആയിരിക്കുമണ്ട കുറിത്ത വില നൂറ് രൂപ ആണോ ഉമ്മയിലെ വിറ്റ വില മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ ഉണ്ട ഉമ്മയാണ് കുറിത്ത വില ഇന്ന ഇതുക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലെ എക്സെൻട്രത പോട്ടും ഒരു സമൻപാട് വരും ഇന്ത കുറുക്ക് പെരുക്കം ഇന്ത കുറുക്കും ഇന്ത കുറുക്കും സമൻ നേർ വീത സമനില ഇന്ത കുറുക്കും ഇന്ത കുറുക്കും സമൻ ഉണ്ട് വരും അതാണ് ഞാൻ ഇന്ത എക്സ് എല്ലാം പോടാമ ഞാൻ ഇതിലെ നേരടിയാക വെടിയുള്ള കുറും പെട്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കാൻ അത് ചുടൻ പാരങ്ങുന്നു മുതൽ അതാവത് മുടുസായിരിക്കു മുളി വിട്ടം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് തര നൂറ് ഇവ രണ്ടുപേരും പെരുക്കി എതിരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ പിരിയുമോ ഇതിലെ തന്റെ വാട്ടിലെ ഇവിടെ വരും ഇവ ഇതിലെ ഇവിടെ വരും പാരങ്ങോ ഇവർ സുരുക്കപ്പെടുക ചുരുക്കപ്പെട്ട നാല് നാല് തര നൂറ് നാനൂറ് രൂപ ഉണ്ട് നേരടിയാക വരും ഇത് നേർവീത സമനന്റെ പാടം പഠിച്ച പുറം ഉങ്ങൾക്ക് ഇന്ത കണക്ക് ഇലകുവായിരിക്കും നേർവീത സമനന്റെ പാടത്തെ പഠിക്കൊക്കെ മുന്നോക്ക് ഇന്ത പെട്ടെന്ന് പയൻപെടുത്തുന്നു ഇന്ത കണക്ക് കിതിതാണ് പൊരുത്തമാണത് വേറെ പിന്നത്തെ പയൻപെടുത്തുന്ന ഐഡിയ കൂടെ നേർവീത സമന്ന എപ്പോഴും പൊരുത്തമാണതായിരിക്കും എല്ലാ കണക്കും ചെയ്യ കൂടിയുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നാലെ പഠിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ഉറിവിൽ എക്സിൻ പെരുമാണത്തെ കാണുക ഉറിവിനെ നിങ്ങൾ എക്സ് സോറി എന്നിൻ പെരുമാൻ അഞ്ചരുക്ക് അത് നാൽപ്പത് പാകയാണ് പടം കൊഞ്ഞും തെളിവില്ലാമ ഇരിക്ക് ഇത് വന്ന് നാൽപ്പത് പാകൈ ഇത് എക്സ് ആ അപ്പൊ എക്സിന്റെ പ്രമാണത്തെ നാങ്ങൾ കാണണം എക്സിന്റെ പ്രമാണത്തെ കാണണമെന്നുണ്ട് എപ്പടി കാണലാം അപ്പടി എന്റെ പരങ്ങോ 
இது வந்து குத்தெதிர் கோணம் சமன்ட வரும் விஷயம் பெற போது அதாவது இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமன் அந்த பக்கம் இருக்கிற கோவை ரெண்டு அந்த பக்கம் இருக்கிற கோணம் ரெண்டு கோணத்தால உருவாயிருக்கு ஒன்று எக்ஸ் ஒன்று நாற்பது அப்போ அந்த பெரிய கோணம் எக்ஸ் பிளஸ் நாற்பது என்ற அந்த மொத்த கோணம் இங்கால இருக்கிற அறுபது என்ற கோணத்துக்கு சமன் இப்போ ஒரு சமன்பாடு கிடைச்சிட்டு இனி அந்த படமே எதுவே எங்களுக்கு இதை தீர்த்தா சரி இதை தீர்க்கணுமண்டா இங்கே சுருக்கையில் அது அந்த நாற்பது அங்கே இருந்து தீர்க்க வலிக்கிறோம் எக்ஸ் சமன் அறுபது சைய நாற்பது அங்கே கூட்டு போகிற நாற்பது இங்கே கழிபடும் எக்ஸமன் இருபது நீங்கள் இதுக்கு சமன்பாடு தான் அமைக்கணும் வண்டியில் மனதால் செய்கிறது உங்களுக்கு விளங்கும் இருபது அண்டு அந்த இருபதை எப்படி கண்டிங்களோ அதை கட் காட்டணும் அதாவது அறுபதுலேருந்து நாற்பதை கழித்து தான் கண்டுகின்ற இது சரியான முறை சமன்பாடு ஒன்றை உருவாக்கி தீர்ப்பதன் மூலம் காண்டது அடுத்தது பெருமானம் காண்க துவித எண் கூட்டலும் கழித்தலும் முதல்ல கூட்டல் சொல்லியிருக்கு எந்த எண் கூட்டலாக இருந்தாலும் கூட்டலும் கழித்தலும் வரைக்கும் ஓடரில் தான் செய்யணும் இங்கே கூட்டலை சொல்லியிருக்கு கூட்டுவம் துவிதன் கூட்டலில் ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்குது பலர் பல ஐடியா வச்சுருப்பீங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கூட்டி ஒன்று வந்தால் ஒன்று தான் கூட்டி சாதாரணமாக ரெண்டு வந்தால் அதை துவிதனில் சொல்லியிருக்கு ஒன்று சைவர் அப்போ நாங்கள் பத்து அண்டு எடுத்துக்கொள்வோம் துவிதனில் பத்து அப்போ ஒன்று சைவர் துவிதனில் மூன்று வந்தால் ஒன்று ஒன்று துவிதனில் நாலு வந்தால் ரெண்டு சைவர் எடுத்துக்கொள்ளுங்க கூட்டலுக்கு மட்டும் ஆனால் ரெண்டு சைவர்ன்றது ஒரு துவிதம் கிடையாது சரி நாங்கள் இப்போ கணக்குக்குள்ளே போவோம் இங்கே அவ்வளோ கஷ்டமான கணக்கு இல்லை இலகுமான கணக்காக அமைஞ்சிருக்கு ஒன்று சைவர் ஒன்று 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 கூட்டப்படும் கூட்டினா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுன்றது பத்து சைவர் எழுதி ஒரு மிச்சம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுன்றது பத்து சைவர் எழுதி ஒரு மிச்சம் ஒன்று மூன்று 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 மூன்றுன்றது பதினொன்று ஒன்று எழுதி ஒரு மிச்சம் அந்த ஒன்றை மேலே போட்டு வைக்கணிங்கன்னா இப்படி வந்துடுறாங்க இப்படி தான் செய்யணும் மற்ற மாதிரி செய்கிற இல்லை நீங்கள் பதினொன்று பட்டண்டு போடுற இல்லை இப்படி தான் செய்யணும் ரைட் இதில் இருந்து நாங்கள் ஒன்று ஒன்றை ஒன்று ஒன்றை கழிக்கணும் சரி ஒன்று ஒன்றை கழிக்க போகிறோம்னா சைபரில் இருந்த ஒன்று போகாது இந்த சைபரில் இருந்த ஒன்று போகாது கடன் எடுக்க இங்கே வாரம் இங்கேயும் இல்லை இவர்கிட்ட போகிறோம் இவர் ஒன்று அவர் இருக்கிறத கொடுப்பார் இருக்கிறத கொடுத்து அவர்கிட்ட இருக்காது அவர் கொடுத்த ஒன்று இங்கே ஆள வரைக்கும் ரெண்டாக வரும் அதாவது நாலு கல்லேருந்து ரெண்டு கல்லுக்கு போய்க்கு அந்த நாலுன்றது ரெண்டு ரெண்டு கிளாக போகும் கடுமையான விளக்கம் போனால் ஒரு இடம் மாறைக்கு தசம எண்ணில் பத்தாக வர்றது மாதிரி துவித எண்ணில் ரெண்டாக வரும் இது ரெண்டாக வந்தால் அதில் ஒன்றை வச்சு கொண்டு ஒன்றை கொடுப்பார் அங்கே ரெண்டாக வரும் ரெண்டுலே இது இப்போ இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ஒன்று போனால் ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று ஒன்று வச்சு கொண்டு வந்து வருதானே ஒன்றுலேருந்து ஒன்று போனால் பூச்சியம் இங்கே இல்லை இவர் தான் கொடுத்தவர் அப்போ பூச்சியத்துலேருந்து இங்கே போகிறது கொண்டும் இல்லை பூச்சியம் இதில் ஒன்று இருக்கு ஒன்று அப்போ இப்போ விடையாக வரும் ஒன்று சைவர் சைவர் ஒன்று அடி இரண்டு அப்படி வரும் விட அப்படின்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க அடுத்தது பொருத்தமான சமநிலை குறி குறியீட்டை இடைவெளியில் நிரப்புவோம் ஒன்றில் பெரிது இல்லை சின்ன இதில் யார் பெருசு ஆர் சின்ன ராய் இது ஒரு சுட்டியோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கு ரெண்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் சுட்டி என்றது மிக பெருசு மிகப்பெரிய நம்பர் மிகப்பெரிய பெருமானம் ஆனால் அது மறை ரெண்டு மறை ரெண்டைக்க ஒவ்வொரு முறை உதாரணத்துக்கு மறை ரெண்டின் ஓராமடுக்கு மறை ரெண்டு மறை ரெண்டின் ஓராமடுக்கு மறை ரெண்டு மறை ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு நேர் நாடு ஒவ்வொரு முறைக்கும் ஒன்றை விட்டு ஒரு முறை குறிமாறி கொண்டிருக்கும் ஏனென்றா மறை வலு ஒற்று எண்ணில் இருந்தால் மறை பெருமானத்தையும் வலு ரெட்டு எண்ணில் இருந்தால் நேர் பெருமானம் இது ஒரு மறை பெருமானம் பெறும் இங்கே ஒரு நேர் பெருமானம் பெறும் இது இந்த பெருமானம் கிடையாது நேர் ஒன்று தான் ஆனால் இது இந்த பெரியாலும் பெரிய பெருமானமாக இருந்தாலும் மறை ஆகவே யார் பெருசாக இருப்பார் நேர் தான் எப்போவும் பெருசாக இருக்கும் அப்போ அதில் குறியீடு வரும் இந்த மாதிரி வரும் எங்களை போட்டு கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி அமையல மிகவும் இலகுவாக இருக்கு அடுத்தது நீளம் ஆறு சென்டிமீட்டராகவும் அகலம் நாலு சென்டிமீட்டராகவும் உயரம் ஒரு சென்டிமீட்டராகவும் உடைய கென உருவின் கென அளவை காண்க ஒரு கென உருவ நீளம் ஆறு சென்டிமீட்டர் அகலம் நாலு சென்டிமீட்டர் உயரம் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ கெனவு வந்து கென அளவுக்கு என்ன சமன்பாடு நீளம் தர அகலம் தர உயரம் நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டுலேயே படிச்சிட்டீங்க இப்போ இப்போவும் வந்து படிச்சிட்டீங்க நீளம் 
ஆறு அகலம் நாலு உயரம் ஒன்று ஆறுநாங்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு தர ஒன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் கணம் அல்லது கடைசியில் ஒன்று வந்து போட்டால் கணம் சென்டிமீட்டர் 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 கணம் அப்போ இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் கணம் அடுத்தது ஏபிசிடி ஓர் செவ்வகமாகும் இரண்டு சோடி சமாந்திர பக்கங்களை எழுதுக சமனான பக்கம் என்றது வேறு சமாந்திரம் என்று வேறு சமாந்திரம் செவ்வகத்திருந்து எதிர்பக்கங்கள் சமனா சமாந்திரமாகவும் இருக்கும் சமனாகவும் இருக்கும் இந்த சமாந்திரம் தான் கதைக்கு சொன்னது இப்போ அது யார் யார் என்று எழுதினா சரி சிடி என்ற பக்கம் ஏபி என்ற பக்கத்துக்கு சமாந்திரம் நீங்கள் பேர் மாறி போடலாம் டிசி என்று போடுவோம் மட்டும் இல்லை சிடி என்று போடலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லையா ஏடி என்ற பக்கம் பிசி என்ற பக்கத்துக்கு சமந் சமாந்திரம் இதில் பக்கங்களோட பேர் எழுதிக்க மாறி எழுதினாலும் சரியா அப்புறம் புலாமி கொள்கிற இல்லையா ரெண்டு பக்கமும் சமாந்திரம் அப்படிங்கிற சமாந்திரம் பண்ணுறதுக்கான குறியீடு சமன சரிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்குமா ரைட் ஓகே அடுத்தது இப்படி ஒரு எனும் எனின் ஏ பி கமசி ஆகியவற்றின் பெருமானங்களை காண்க இங்கே ஒரு இருவுப்பு கோவை ஒரு இருவுப்பு கோவையால் பெருக்கப்பட்டு அங்கே இருவுப்பு இதுபடி மூறுப்பு கோவை வந்திருக்கு இந்த மூறுப்பு கோவையில் இருக்கிற பியும் சியும் என்ன என்றது மட்டும்தான் கேள்வி பி என்றது இங்கே இருக்கிற அந்த உள்ளே இருக்க அந்த ரெண்டு இலக்கங்களையும் கூட்டி வருவதாகவும் சி என்பது உள்ளே இருக்க அந்த ரெண்டு இலக்கங்களையும் பெருக்கி வருவதாக இருக்கும் தன் கூட்டு தொகை பெருக்கு தொகை என்று வச்சு திரும்ப காரணப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறது அப்போ பீசமன் சயமூண்டு சக ஒன்று சயமுண்டையும் சக ஒன்றையும் கூட்டணும் சயமுண்டையும் சக ஒன்றையும் கூட்டணும்னா ரெண்டு பேரும் திசை கொண்டவனுங்களால நான் பார்க்கணும் அவசரப்படக்கூடாது ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி கழிபடும் பெரியவற்ற குறி உடைக்கு வரும் ரெண்டு மறை ரெண்டு சில பேர் என்ன செய்வீங்க மூன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டி நாலு மறை ஒன்று மறை நாலு ரெண்டு போட்டுட்டு போவீங்க அது இல்லை இங்கே வேறுங்க இது ஒரு ஒரு நம்பர் இது ஒரு உறுப்பு அது ஒரு உறுப்பு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்க கூட்டல் இங்கே இருக்கு அது மறைஞ்சிருக்கு சரியா அப்ப நாங்கள் ரெண்டு பேரையும் கூட்டத்தான் வேணும் உறுப்புகள் கூட்டப்படும் அப்ப சயம் உண்டும் சக உண்டும் ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி கழிபடும் கழிவட்ட ரெண்டு பெரிய வட்ட குறி விடைக்கு வரும் மறை ரெண்டு அப்ப பி வந்து மறை ரெண்டா இருக்கும் சி என்றது யாரெண்டா அதே ரெண்டு பேரும் பெருக்குவதன் மூலம் வருது மறை மூண்டையும் நேர் உண்டையும் பெருக்குவதால் பெறப்படும் ரெண்டு பேரும் வேற வேற குறி பெருக்கினா மற மூ ஒன்று மூன்று மறை மூன்று அவர் சி வந்து மறை மூன்று இப்படி தான் இங்கே ஆனவன் மண்டி இல்லை அதை விரிச்சு எழுதியும் நீங்கள் அதை கூட கொண்டு போய் காரணம் இங்கே உங்கள்கிட்ட கேட்குறது இந்த கூட்டு தொகை பெருக்கு தொகை சம்பந்தமான அறிவு உங்களுக்கு இருக்குதா அப்படின்றது தான் இங்கே செக் பண்ண பட பார்க்குது நாங்கள் பகுதி ரெண்டு வினாக்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தயவு செய்து பகுதி ரெண்டு வினாக்களையும் செய்து பார்த்துட்டு வீடியோவை பாருங்கள் நன்றி